test flight itself has been increased by almost uh, 135 kilograms. So there has been definitely some payload improvement uh, packages that have been adopted for this GSL VT6 flight. And one of the very important thing that I have come across is the major change has been the optimization of the mass overall mass of the cryogenic upper stage, basically the dry mass, G, G. which amounted to almost 60 to 70 kg mm. performance improvement over its earlier flight, that GSL VT5. So in addition to this mass optimization, which is generally a continuous process as we go through uh, the development of any particular launch vehicle, I think this process has been adopted by optimizing at the relevant elements. So yeah. countdown is at minus uh, 57 minus 50 seconds. seconds. इस समय आप आप इस किंप पे वीएसएससी के डायरेक्टर इस रोड के चेयरमैन शार के डायरेक्टर और एलपीएससी के डायरेक्टर के और इस समय देख पा रहे हैं कि आइजेक के सेंटर डायरेक्टर सभी को बड़े ध्यान से चीजों को देख पाते हुए इस समय हम करीब करीब 29 सेकंड की दूरी पर तो आप काउंटडाउन के साथ हमारे अपने दिल को धड़कनों को तामिए हम भी शांत आपके लिए प्रतीक्षा करते हैं प्रोग्राम एक्टिवेटेड प्रयोग से रेडी माइनस 25 सेकंड्स यस टू बीएसपी पे ओपन माइनस 20 सेकंड्स कृष्णा आराम से आप 4 जी सोन 15 सेकंड्स एल 40 कंप्लीट चार्जिंग कंप्लीटेड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन सेकंड्स आर टू ट्रैकिंग बी टू ट्रैकिंग ट्रैकिंग प्लस फिफ्टी एन सेकंड्स मास्टर स्टेज परफॉर्मेंस आर बल प्लस ट्वेंटी सेकंड्स प्लस ट्वेंटी फाइव सेकंड्स प्लस थर्टी सेकंड्स Plus 35 seconds. Plus 40 seconds. Plus 45 seconds. Plus 50 seconds. First race performance normal. Plus 40 seconds. Plus 45 seconds. Plus 50 seconds. First race performance normal. Plus 55 seconds. Shot 1 in main auto. Shot 2 in main auto. In view of the mission control center, the executives uh, very closely Speed looking at the, the plots, the the plots of the L40 step on pressure type come, the S139 motor and here is the plot of the ground trace so 100 seconds of flight then very shortly we will be having the burn out of the solid motor S139 yes S139 has burnt out and uh, it is now the four liquid strap-ons which are basically lifting the entire launcher and going through the the next Plus phase of minutes. activities the important event that is going to come up subsequently will be the the shutoff of the four liquid strap-on motors followed by ignition of the second stage and then we'll have the flight of the second stage and the cryogenic stage so right now we are at 132 seconds Luck performance button. looking very nominal vehicle at 61 kilometers and velocity of almost two kilometers per second yeah and like bagham 143 second ka samay vatit karte huye 2.34 km per second ke gati prapt kar chuke hain aur karib karib 120 so GS1, GS2 separation, GS2 has ignited and vehicle is going through the second stage of flight now. 165 seconds. वो अलग हो चुका है और दूसरी चरण जो है प्रज्वलित होके निश्चित रूप से अपने गंतव्य की ओर आप देख पा रहे होंगे कि अनुमानित और अलोकित पथ दोनों एक दूसरे को लगातार अनुसरित करते हुए इसका मतलब यह है कि हमारा जो रॉकेट है हमारा जो प्रमोशन यान है वो बहुत GSLV D6 रॉकेट निंगलो की निपुल चिमुतु दोस्त के लिए ये प्रयोग वाला मोबाइल कम्युनिकेशन रंगलो कत्ता परिज्ञान आंदोलन बाटलो प्रारंभ सतीश दावन स्पेस सेंटर लोनी रेंडो लॉन्च पैड नोंची GSLV D6 रॉकेट प्रयोग उन्जरी किंदी 
ஏன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்
సుమారుగా పదిహేడు నిమిషాల సెకండ్స్ పాటు ఈ లాంచ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఈ పదిహేడు నిమిషాల నాలుగు సెకండ్స్ లో ఈ జిఎస్ఎల్బి డి సిక్స్ అనే ఒక నౌక లాంచ్ వెహికల్ మనని జిసాట్ సిక్స్ అనే ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి తీసుకెళ్తుందండి సో అది ఇప్పుడు మనం జరగ జరుగుతుంది మనం ఇప్పుడు చూడొచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఇది లాంచ్ ఇది కక్షలో ప్రవేశపెట్టినంత మాత్రానే సరి కంప్లీట్ కాదండి కక్షలో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే అంటే ఈ జిసాట్ సిక్స్ ని దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి కర్ణాటకలో ఉన్న హతన్ లో ఉన్న మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ దాని కంట్రోల్ లో తీసుకుంటుంది అండ్ కంట్రోల్ లో తీసుకున్న తర్వాత మెల్లమెల్లంగా దాని కక్షను పెంచుతూ భూమి నుంచి దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరానికి దూరంలో ఉండే జిఎస్ఎన్స్ ఆర్బిట్ కి ఈ మొత్తం ఈ శాటిలైట్ ని తీసుకెళ్లి ప్రవేశపెడతారనమాట సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్ని అన్ని స్టేజెస్ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరుగుతా ఉన్నాయి అయితే ఈ మిషన్ కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటేనండి మనకి ఇప్పటికే తెలుసు భారతదేశం నుంచి మేము మనం ఏదైనా అంతరిక్షానికి ఉపగ్రహం తీసుకెళ్లాలంటే మనకి రెండు వెహికల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే పిఎస్ఎల్వి రెండోదేమో జిఎస్ఎల్వి అయితే పిఎస్ఎల్వి లో ఇప్పటికే మనకి పై చేయి ఉన్నది జిఎస్ఎల్వి అనేది విశ్వంలోనే అతి కొన్ని దేశాల దగ్గర ఉండే టెక్నాలజీ మన భారతదేశం ఇంకా దాన్ని మెసేజ్ చేసుకుంటా ఉందండి కాకపోతే సమస్య ఏంటంటే అండి ఇది చాలా అంటే ఈ జిఎస్ఎల్వి లో మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయి ఆ మూడు స్టేజ్ లో ఉండే థర్డ్ స్టేజ్ అంటే ప్రస్తుతం ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ లో ఉందో వెహికల్ లో వెళ్తుందో క్రయోజనిక్ స్టేజ్ అంటారు అది చాలా క్రూషియల్ టెక్నాలజీ అనమాట అండి సో అది మనం ఇప్పటిదాకా కేవలం మూడు సార్లు అంటే ఈ రోజు నుంచి చూస్తే మూడు సార్లు మాత్రమే ప్రయోగం మనం చేస్తాం అయితే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు మిషన్ లో ఈ థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉండే మనము కంప్లీట్ గా ఇండియాలోనే తయారు చేస్తున్నాము సో ఇది మూడోసారి మనం దీన్ని టెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం సో ఇది వెనక మనం సక్సెస్ అవుతాయి అంటే ఈ జిఎస్ఎల్ లాంచ్ వెహికల్స్ లో కూడా మనం ఒకవేళ సక్సెస్ సాధించగలిగితే మనం ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడకుండా మనకు మనగా మనమే చాలా అతి భారీ శాటిలైట్స్ ని మనము ఈ జియో సింక్రోనైస్ ఆర్బిట్ కి తీసుకెళ్లగలుగుతాం అదే కాకుండా భారతదేశం రేపు అన్నాడు వ్యోమగాములు పంపుతున్నా లేకపోతే సుదూర అంతరిక్షంలో ఏవైనా ప్రయోగాలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ జిఎస్ఎల్వి టెక్నాలజీ చాలా అవసరం అనమాట ప్రస్తుతం ఈ జిఎస్ఎల్వి లాంచ్ వెహికల్ ని ఈ రోజు మనము కంప్లీట్ గా ఇండిజినస్ గా తయారు చేసిన ఇంజన్ ని దాంట్లో అమర్చి మనం ప్రయోగ చేయబోతున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అవుతూ మాత్రం మన దేశానికి మనందరికి చాలా మంచి లాభాలు ఇస్తుందని మనం భావించవచ్చండి అయితే రఘునందన్ గారు మనకి జిఎస్ఎల్వి అంత మనకి ఫెమిలియర్ కాదండి ఇప్పటి వరకు ఈ సక్సెస్ తో ఈ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇక మీద జిఎస్ఎల్వి ఇంకా ఇంకా దీని మీద మరిన్ని ప్రయోగాలు చేసే అవకాశం ఉందంటారా ఎలా తీసుకొచ్చింది దీని డెఫినెట్ గా అండి అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసామంటే ఈ జిఎస్ఎల్వి టెక్నాలజీ మనము మొట్టమొదటిగా దీని అవసరం గుర్తించినప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే మనం అప్పటి నుంచి దీన్ని డెవలప్ చేస్తా ఉన్నా కాకపోతే ఏమైందంటే మనం పోక్రన్ లో ఈ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేయడంతో అమెరికా లాంటి దేశాలు మన మీద ఆంక్షలు విధించాయి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ జిఎస్ఎల్వి టెక్నాలజీ అంటే ఈ థర్డ్ స్టేజ్ అప్పర్ ప్రయోజనిక అప్పర్ స్టేజ్ కనుక భారతదేశానికి కనుక వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు దీన్ని దురుపయోగం చేస్తారు మిలిటరీ పర్పసెస్ కోసం వాడతారు తద్వారా అత్య అత్యాధునికమైన సాటిలై మిసైల్స్ అంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ లాంటివి తయారు చేసి ప్రమాదం సృష్టించవచ్చు అని చెప్పి మన మీద ఆక్ష ఆంక్షలు విధించారండి ఏదైనప్పటికి మన భారతదేశానికి అట్లాంటి దురుద్దేశం లేదు కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ రోజు మనం ఇప్పటికే ట్రాన్స్పాండర్స్ కొంత చాలా ఉంది మనకి ఏమో ఛానల్స్ చాలా వస్తా ఉన్నాయి చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ తీర్చాలి అంటే మనం ప్రస్తుతం వేరే దేశాల మీద ఆధారపడి ఉన్నాం కాబట్టి ఈ అతి భారీ శాటిలైట్స్ అయిన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని గనక మనం ఒకవేళ ఖర్చులోకి మనకు మనగానే తీసుకోగలిగితే మనం మన భారతదేశంలో ఉండే అవసరాలే కాకుండా ఇతర దేశాలకు కూడా వాణిజ్య పరంగా కూడా మనము ఆధిక్యతని సాధించే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో మనకి క్రూషల్ గా ఏముంటుంది అంటే ఈ జిఎస్ఎల్వి థర్డ్ స్టేజ్ క్రయోజనిక్ అప్పర్ స్టేజ్ అనేది అది మనం ఇంకా మనం స్వతహగా తయారు చేసుకునే క్రమంలో మనం ఉన్నాం ఇప్పటికీ రెండు సార్లు మాత్రమే ఇండియాలో తయారు చేసిన స్టేజ్ అంటే థర్డ్ స్టేజ్ తో మనం చేస్తాం ఈ రోజు మూడోసారి మనం చేస్తున్నాము అది థర్డ్ స్టేజ్ తన పనితనంలో అది ఉంది ఇది సక్సెస్ అయితే మాత్రం మనము ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా అంటే యుమగాముల్ని మనము కక్షలోకి తీసుకెళ్లడం గాని ఇక్కడ సుదూర అంతరిక్షంలో ప్రయోగాలు చేసే మిషన్స్ ని మనము ప్రయత్నం చేయొచ్చు
శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం టీవీలో స్క్రీన్ మీద శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే నిర్దేశించిన మార్గంలోనే ఈ వెహికల్ ప్రయాణం చేస్తూ చేస్తూ దగ్గర దగ్గరగా రెండు వేల వంద పదిహేడు కిలోమీటర్ల రెండు వేల కిలోగ్రాముల బరువు ఉన్న ఈ ఉపగ్రహాన్ని లక్షలోకి తీసుకెళ్తా ఉందండి సో ఇప్పటిదాకా అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్ గానే ఇది జరిగింది ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ గ్రేటర్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ థ్యాంక్ యూ రఘువన్ సింగపూర్ Uh, Biak is the station which basically sees the final stage of uh, cryogenic and also the satellite separation. This is a station which gives confirmation of the successful burnout of the cryogenic stage and the and the satellite separation. So 867 seconds, 8.25 km, uh, one more km velocity addition is awaited. Uh the vehicle has almost moved by 4200 km from Shar and it is at an altitude of 150 km. जी हाँ लगभग हम आठ दशमलव चार किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं हमें प्राप्त करना है लगभग नौ दशमलव सात आठ पांच किलोमीटर प्रति सेकंड का और हम इस समय श्री हरिकोटा से यान की जो दूरी है वो लगभग चार हजार तीन सौ छह सौ किलोमीटर की बेसिकली टू गेट इन टू ऑर्बिट यू मे बी अवेयर वी रिक्वायर समथिंग लाइक सेवन किलोमीटर प्लस वेलॉसिटी बिफोर इट गेट्स इन टू दी इट इज दर्बिटल कंडीशन सो आई जस्ट हैड स्क्रीन शॉट विच आज जस्ट डिस्प्लेड मिनिट अगो विच शोड दी सैटेलाइट इज ऑलरेडी इन पेरेज ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर बाय apogee of around 8000 so now onwards what happens in the next 100 seconds of flight the it will be the addition that will be going on in the apogee so you will find gradually the apogee has been is going to get increased from 10000 to something like 36000 when actually the command for cutting off the upper stage is released ji hai hum mein kareeb kareeb perige 170 km ke aur apogee 35975 km ki prapt karni hoti hai ek dheer vritti kaksha aur uske baad उपग्रह में लगा हुआ लिक्विड एपोजी मोटर लैम जो है वो स्वतः ही उपग्रह को अनेक चरणों में सीधे 36,000 किलोमीटर की जीएसओ कक्षा में ले जाएगा भूतुल्य काली कक्षा में ले जाएगा इसरो के चेयरमैन श्री किरण कुमार सर शिवन सर सोमनाथन जी डॉक्टर अन्ना दोरई मोहन सर सभी बड़ी बड़ी बेसब्री से इस चरण के nishpadan ko dekhte hue for the 20 30 seconds to go into the flight the vehicle is uh, already attained the perigee of 160 kilometers apogee of 24000 another 12000 km apogee to be attained but as i was telling alok the apogee addition the every incremental velocity increment in velocity increases apogee very drastically the, before i mentioned 23 now it is almost as 30000 maybe another 10 seconds to go for the flight before the actual uh, cut off command is issued mere khayal se the gs ko shut off command has been issued and the satellite is in 170 by 35945 exactly as per the pre flight conditions and the inclination at you is 19.96 as against the pre flight and this at six satellite has been successfully separated we just do not got the confirmation so very happy moment in the mission control center this is mission director spacecraft separation is confirmed and gslv d6 gsat mission gsat 6 mission is accomplished ji ha abhi aap